Hey guys, this is me, Mumta Sashteva, once again with all of you. And you are welcome to my channel. Today I am not in Abu Dhabi, today I am in Abu Dhabi. Those who don't know me, I will give them a little introduction to them. I am a cabin crew manager. I travel in the past 13, 14, 15 years. I travel in the past 13, 14, 15 years. I am a flight attendant manager. I am a cabin crew manager. I am a flight attendant manager. I am a cabin crew 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 manager. So, I am a cabin crew manager. 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 तो आई होप कि आप मुझे पहले जानते हैं अगर नहीं जानते हैं तो अब आप मुझे जान जाएंगे इस वीडियो के बाद में तो आज विदाउट फर्दर अडू कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आजकल हमारे देश के लोग इतना ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है क्योंकि हो क्या रहा है हर बंदा ट्रेवल करना चाहता है घूमना चाहता है दुनिया में कोई हनीमून मनाने जा रहा है कोई घूमने फिरने जा रहा है कोई बिजनेस करने जा रहा है लेकिन होता क्या है क्योंकि हम इंडियन अभी नए 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 तो नहीं बोलेंगे कुछ सालों से ही बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग में हम लोग फ्रीक्वेंट हुए हैं बहुत सारे लोग तो पहले भी कर रहे थे पर मैं मेजोरिटी की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी ट्रैवलिंग में थोड़े कच्चे हैं नए हैं और बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जो उनको भी नहीं पता होता और ट्रैवल करने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि वो कुछ बेटर कर सकते थे तो आज मैं ममता सचदेव आप सबके सामने आई हूं कुछ एक ऐसे टिप्स लेकर जो आपकी जर्नी को आपके ट्रैवल को खास करके एयरलाइन में ट्रैवल करने की जो जर्नी है वो आपकी सुखद बना सकती है अच्छा बना सकती हूं और एक और बात बता दूं अगर आप उनमें से कोई एक हैं अगर आप ऑलरेडी बाहर रहते हैं और आपके माँ बाप जो है आप उनको घूमने के लिए कभी मान लीजिए यूएस बुलाते हैं या कनाडा बुला रहे हैं कहीं बुला रहे हैं तो एटलीस्ट आप उनको मेरी ये वीडियो पास ऑन कर सकते हैं जिनसे उनको फ्लाइट के ऊपर क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा आप उनको जागरूक कर सकते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप को लेट्स बी ऑनेस्ट पता नहीं होता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक चीज को बारीकी से उनको बता सो so, मेरा टिप नंबर वन सबसे पहले क्या होता है हमारे जो कल्चर है हमारे देश में इतनी सारी स्टेट्स हैं इतने सारे लोग हैं सबका अपना एक कल्चर है पहनावा है पहनने का तरीका है बैठने उठने का तरीका है लेकिन कोई भी चीज जो है अपनी हेल्थ से ऊपर नहीं होती है तो सबसे पहले मेरा टिप है अवॉइड कीजिए टाइट क्लोथिंग को टाइट क्लोथिंग में आती है साड़ी क्योंकि साड़ी का जो पेटी कोट है वो बहुत ही यू नो उसको कस के बांधना होता है तो अगर आपके मदर या कोई ऐसा मेंबर ट्रेवल करने जा रहा है और अगर वो साड़ी पहनते हैं तो कोशिश करें कि वो साड़ी ना पहने साड़ी ना पहनने का एक रीजन है एक तो वो ट्रिप होकर गिर सकते हैं कभी मान लीजिए लेट हो रही हो फ्लाइट वो भाके गेट की तरफ जाएंगे तो वो गिर सकते हैं उतना तेज नहीं चल पाएंगे और सेकेंडली क्या है साड़ी बांधने के लिए पेट के ऊपर यू नो जो निशान पड़ जाता है वो हेल्दी नहीं होता अच्छा नहीं होता फ्लाइट में क्योंकि फ्लाइट में बॉडी थोड़ी सी फूल जाती है प्रेशर की वजह से तो उस वजह से वो जो यू नो साड़ी बांधना उनके लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो जो लोग भी साड़ी पहनते हैं या बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग पहनना पसंद करते हैं तो कोशिश कीजिए फ्लाइट में टाइट क्लोथिंग आप बिल्कुल ना करें क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूं एक डीवीटी करके एक प्रॉब्लम होती है आप उसके ऊपर सर्च भी कर सकते हैं डीवीटी डीप वेन थ्रम्बसिस शायद उसको बोलते हैं वो लेग्स में वेन्स में कुछ क्लॉट्स बन जाती है और वो इसीलिए बनती है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग और ना ज्यादा चलने फिरने से जब सर्कुलेशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है और कोई चीज जब टाइट बांधे तो उससे भी हमारी सर्कुलेशन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है जिससे लोगों को डीवीटी हो सकता है तो उस चीज को अवॉइड कीजिए बहुत ज्यादा टाइट कसे हुए कपड़े फ्लाइट के ऊपर कभी पहन के मत जाइए कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए दूसरी बात बहुत सारे हम हम में से बहुत सारे लोग जो मैंने अपने घरों में भी देखे हैं अपने रिश्तेदारों में भी देखे हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तेल लगाना बहुत पसंद करते हैं तो तेल लगाना तेल भी कई तरह का आता है कोकोनट तेल होता है और यू नो डाबर आंवला तेल आता है सरसों का तेल आता है है और कई तरह के दुनिया में तेल हैं जो लोग रूटीन में तेल लगाते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज जिस दिन आपकी फ्लाइट हो उस दिन या फ्लाइट पे सिर्फ जो जर्नी का टाइम है अगर आप बिना तेल के गुजार सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है उसका रीजन ये है फ्लाइट में जो स्पेस होती है बहुत ही कंफाइंड स्पेस होती है आपके साथ कौन बैठा होगा कौन सी नेशनैलिटी बैठी होगी कौन सा इंसान बैठा होगा हर इंसान हर तरह की जो खुशबू है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ लोगों को खुशबू जो है उनके सिर को चढ़ती है या उनको आसमा भी हो सकता है आसमा वाले लोगों को भी खुशबू वाली चीजों से बहुत प्रॉब्लम होती है तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट के लिए अगर आप तेल को उस दिन एक या दो दिन अवॉइड कर सकते हैं तो वेरी ग्रेटफुल टू यू टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट हूं मैं बहुत सारी फ्लाइट्स करती हूं और ये सारी सारी चीजें कभी कभी हमारे स
ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे दूसरा जो आपके साथ में पैसेंजर बैठा है उसको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा तीसरी चीज सेम चीज आती है परफ्यूम के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करती हूं कि ट्रेवल करो अच्छे से अपनी बॉडी की हाइजीन का ध्यान रखो डिओड्रेंट लगाओ परफ्यूम लगाओ लेकिन परफ्यूम कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा छिड़क के आगे कि दस लोगों को आसपास बहुत स्ट्रांग स्मेल आ रही है परफ्यूम्स में भी कई तरह के अच्छे अच्छे परफ्यूम्स होते हैं जिनकी स्मेल बहुत ही लाइट और यू नो मजेदार होती है लेकिन कुछ एक परफ्यूम्स होते हैं बहुत ज्यादा सिर को चढ़ने वाले होते हैं सेम चीज कुछ लोगों को आसमा होता है तो वो लोग उस खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कुछ लोगों को कुछ तरह के परफ्यूम से एलर्जी भी होती है और फ्लाइट में जहां आप बैठते हैं कन्फाइंड स्पेस है आपके साथ कोई बैठा हुआ उसको अगर पसंद नहीं करेगा तो देन वो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि कोई भी आपके साथ जो बैठा है फिर वो सीट यू नो चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे अगर सीट नहीं होती है तो देन एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपके परफ्यूम की खुशबू आगे तीन चार रो के लोग जो तीन चार आगे सीट्स हैं उनको भी जा रही हो पीछे भी जा रही हो तो ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन है जिससे आप बच सकते हैं उसके अलावा बात आती है मेटल से बनी हुई ज्वेलरी मैं बात छोटी छोटी ज्वेलरी की नहीं कर रही हूं पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि फ्लाइट के ऊपर जो लोग जाते हैं कोशिश करो कि ज्वेलरी कम ही पहन के जाओ क्योंकि फ्लाइट के ऊपर हम हमें क्या चाहिए होता है फ्लाइट के ऊपर हम कोई मॉडलिंग करने नहीं जा रहे फ्लाइट के ऊपर हमें कंफर्टेबली बैठना है रिलैक्स करना है यू you नो know, थोड़ा बहुत नैप लेनी है और अगर बहुत लंबी फ्लाइट है तो सोना भी होता है तो अगर वही चुभने वाली ज्वेलरी हमने कुछ पहन रखी होती है तो वो हमें भी डिस्कम्फर्ट में रखती है हमें भी यू नो वो चीज चुपती है या परेशान करती है जो लोग यूज टू है अगर आप पहनना चाहते हैं बाय ऑल मींस लेकिन कुछ लोग यूज टू नहीं होते सिर्फ फ्लाइट के नाम के ऊपर बहुत सारा ज्वेलरी पहन के चले जाते हैं तो वो आपको कहीं भी खुशी नहीं देगी वो आपको परेशान नहीं करेगी और दूसरा रीजन क्या होता है जब एयरपोर्ट में आप चेक इन कर लेते हैं उसके बाद जब आप सिक्योरिटी में से निकलते हैं तो जो मशीन में से आप निकलते हैं अगर आपके ऊपर इतने सारे मेटल के ऑर्नामेंट्स होंगे वो आपको सिक्योरिटी पे निकालने पड़ेंगे फिर उनको ट्रे में रखना पड़ेगा फिर वहां से निकलने के बाद उनको दोबारा पहनना पड़ेगा तो आपके पांच से दात दस मिनट आपके खराब हो जाएंगे तो वो टाइम आप अपना एयरपोर्ट में मैनेज कर सकते हैं कुछ और मैटर कर सकते हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि हैवी बल्की लुकिंग मेटल ज्वेलरी मत पहनिए उसके बाद बारी आती है जम सूट्स की आई होप कि आपको पता है जम सूट्स क्या होते हैं जम सूट्स होते हैं जो ऊपर से नीचे तक होते हैं मेरे पास भी दो तरह के हैं जिसके पीछे से जिप होती है जो खोलना और बंद करना खुद के लिए बहुत मुश्किल होता है यू नो हाथ कई बार आम अपनी पूरी मुड़ जाती है उसको खोलते बंद करते हुए और वो पूरा सूट ऐसा होता है कि अगर वॉशरूम जाना हो तो पूरा ऊपर से नीचे तक सूट मतलब नीचे लेके जाना पड़ता है वॉशरूम वॉशरूम जाने के लिए तो वो डिस्कम्फर्ट वाली चीज है फ्लाइट के अकॉर्डिंग क्यों क्योंकि टॉयलेट्स जो होते हैं फ्लाइट के वो हाइजीनिक ऑफकोर्स नहीं होते जब वो यूज कर लिए जाते हैं लोग जब उसमें जाते हैं आ, किस तरह से वो उसको यूज कर रहे हैं डिपेंड करता है तो जब अगर आप अपनी कोई ऐसी ड्रेस है जो नीचे करेंगे वॉशरूम यूज करने के लिए तो चांसेस है कि उसके ऊपर कोई धब्बा लग सकता है यूरिन लग सकता है गंदगी लग सकती है और उतारना करना भी मुश्किल है क्योंकि लेबोरेटरी जो टॉयलेट्स होती है फ्लाइट की वो बहुत कन्फाइंड छोटी सी स्पेस होती है तो उसमें अगर आप कोशिश कर रहे हैं अपनी जिप खोलने की और आपसे नहीं खुल रही है तो बहुत मुश्किल वाली बात है तो कोशिश कीजिए कि जब सूट को ना पहनिए उसके बाद मैंने ये पॉइंट लिखा है कि शॉर्ट और रिवीलिंग क्लोथ्स ये भी मेरे ख्याल से तो अवॉइड करने चाहिए मैं ये नहीं कह रही कि एयरलाइंस वाले आपको बोलेंगे कि आप बिल्कुल ही नहीं पहन सकते ऐसा नहीं है हम सबकी मर्जी है जो हम पहनना चाहते हैं जो हमारी इच्छा है हम वो कर सकते हैं लाइफ में हमें कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से जब हम किसी फ्लाइट में है तो हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं हर एक इंसान का अपना प्रस्पेक्टिव है हर एक इंसान का अपना जीने का और रहने का तरीका है अगर बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स बहुत छोटे क्लोथ्स आप पहनेंगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है आसपास वालों के लिए जिनका वो कल्चर नहीं है तो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसे कपड़े होने चाहिए जो आ, मतलब यूनिक हो अपने आप में सुंदर हो लेकिन बहुत ज्यादा छोटे ना हो मेरे ख्याल से बहुत छोटे कपड़े फ्लाइट के लिए सो नेक्स्ट लिस्ट में उसके बाद मैंने लिखा है टाइट बूट्स बूट्स क्या होते हैं कई बार जो लंबे लंबे बूट्स जैसे हम किसी ठंडी कंट्री में जा रहे हैं तो हम बूट्स ले लेते हैं बूट्स हमने खरीदे बूट्स हमारे हैं मान लीजिए नीज लेंथ के नीज लेंथ के नीज लेंथ के ओके सो नीज लेंथ के जो बूट होते हैं कई बार उनकी जिप नहीं होती साइड में और उनको उतारने के लिए प्रॉपर बैठ के फिर उनको उतारना पड़ता है अब आप कहेंगे इसमें क्या परेशानी है इसमें परेशानी यह है कि अगर आप सिक्योरिटी में से निकल रहे हैं वहां डेफिनेटली आपको शूज उतारने के लिए कहा जाता है उनको बास्केट में रखना होता है और उसकी यू नो चेकिंग होती है जो भ
बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए बट या बहुत सारे लोगों को ब्रा चूज करना नहीं आता लेट मी बी ऑनेस्ट टू यू बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये नहीं पता कि कौन से साइज की ब्रा पहननी होती है उनमें से शायद बहुत साल पहले मैं भी एक थी क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें इन चीजों के ऊपर ओपनली बात करने की जो है वो इजाजत नहीं है या हमारा कल्चर ऐसा है हम इन चीजों के ऊपर अपने मदर या घर वालों के साथ भी बात नहीं करते तो बहुत सारे लोग गलत साइज ऑफ ब्रा पहनते हैं तो उसका इम्पैक्ट फ्लाइट के ऊपर कैसे आता है फ्लाइट में वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी सी यू नो इन्फ्लेट होती है इन अ वे बिल्कुल बैलून की तरह नहीं लेकिन प्रेशर की वजह से बॉडी में भी थोड़ा सा प्रेशर से फर्क आता है यू नो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जिस साइज के होते हैं थोड़ा सा यू नो बॉडी में वो और टाइट लगने शुरू हो जाते हैं फ्लाइट में तो अगर राइट साइज की ब्रा और बहुत टाइट ब्रा अगर आपने पहनी है राइट साइज की नहीं है और पीछे से हुक आपको चुब रही है या कोई ऐसी ब्रा पहनी है जो आपको कंफर्टेबल नहीं है तो फ्लाइट में वो भी आपको बहुत दुखी कर सकती है और एज एज अ वीमेन में आपको बता सकती हूँ ये बहुत परेशानी की चीज है हम वीमेन के लिए और जो मेन भी देख रहे हैं इस चीज को प्लीज एजुकेशनल वे में लीजिए कि ये हमारी लेडीज की एक समस्या है जिसका सॉल्यूशन मुझे उनको देना चाहिए तो ये वीडियो तो सब लोग देखते हैं तो मुझे इस चीज के ऊपर तो बात करनी ही थी तो प्लीज मेक श्योर आप जो भी अपने अंडरगार्मेंट्स चुने वो कंफर्टेबल होने चाहिए उसके बाद बारी आती है शूज शूज के ऊपर एक और बात मैंने लिखी है शूज कभी वो वाले फ्लाइट पे ना पहन के जाएं जो अभी आपने मार्केट से खरीद दिया कि नहीं मैं फ्लाइट पे जा रही हूं तो मुझे नए शूज पहन के जाने हैं उसका कारण क्या है जो नए शूज हम खरीदते हैं कई बार नए शूज जो हैं वो काटते हैं और नए शूज जो होते हैं जब हमने पहन के नहीं देखे कई बार वो पैर के पीछे दिखने में फैंसी है सुंदर है मुझे लग रहा है कंफर्टेबल है लेकिन पीछे से वो मुझे लग गए और यू नो छाला बन गया पैर के ऊपर तो आप क्या करेंगे हम जानते हैं कि छाला बन के जब फटता है तो कितनी पैर में दर्द होती है और जो भी जूता आपने पैर में पहना हुआ है आपकी जिंदगी खराब कर सकता है उन घंटों के लिए तो मेक श्योर जो जूते आप पहले रूटीन में कभी पहनते रहे हो जो कंफर्टेबल हो तो वही शूज आप पहने कोई नई चीज को ट्राई ना करें फ्लाइट पे जाने के नाम के लिए क्योंकि वो चीज आपको बैकफायर भी कर सकती है तो इस चीज को भी आप अवॉइड कर सकते हैं उसके अलावा बात आती है सफेद रंग के या क्रीम कलर के कपड़ों की या बहुत लाइट कपड़ों की एयरपोर्ट्स टॉयलेट्स क्लीन जगह नहीं होती है कहीं वहां चुंगम हो सकती है कहीं वहां कोई दाग लगा हो सकता है कभी हमारा ही बैगेज ऊपर नीचे रखते हुए हम उसके जो व्हील हैं हमारे कपड़ों को लग सकते हैं तो बहुत लाइट कलर के कपड़े भी जो हैं, अगर उस पर एक बार कुछ दाग लग गया या मान लीजिए फ्लाइट में टर्बुलेंस हो गई तो कॉफी या चाय आपके हाथ में पकड़ा हुआ अगर आपके कपड़ों के ऊपर गिर गया तो आप क्या करेंगे तो आप फंस जाएंगे तो आपको चेंज ऑफ क्लोथ्स अपने साथ कैरी करना पड़ेगा इंस्टेड मैं कहूंगी कि कुछ फ्लोरल या कोई ऐसा प्रिंट डालें प्लेन ना हो जिस पे अगर कुछ गिर भी जाए तो वो दिखे ना पहली बात और दूसरी बात ये है कि डार्क कपड़ों के यू नो कई फायदे होते हैं बैठने उठने में कंफर्टेबल है आपके अंडर अंडरगार्मेंट्स उसमें से नजर नहीं आते हैं और ऊपर से क्या होता है कोई चीज गिर जाए लग जाए दाग लग जाए धब्बा लग जाए उसका कोई इश्यू नहीं है आप फ्रीली मूव अराउंड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से प्लेन और लाइट कलर के कपड़े आपको फ्लाइट पे जाने के लिए जो है वो अवॉइड करने चाहिए एक और बात आती है लॉन्ग ड्रेस की लॉन्ग ड्रेस कई लोग ऐसी पहन लेते हैं जो पैरों के नीचे आती है मैं लॉन्ग ड्रेस से मतलब ऐसा नहीं है कि एंकल्स तक की ड्रेस नहीं आप डाल सकते या नीलन नहीं डाल सकते आप ड्रेस डालिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इतनी लॉन्ग ड्रेस मत डालिए कि जिसको आपको आप समझ रहे होंगे कि कई बार नी से हम उठा के चल रहे होते हैं तो वैसे कपड़े ना पहनिए क्योंकि एयरपोर्ट्स में जब आप इतने ऑलरेडी थके हुए हैं आपने एक से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है और कभी कभी तो बीच में लोगों के ट्रांसफर भी होते हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं दो घंटे की वेट होती है फिर आगे फ्लाइट पे जाना होता है उस केस में अगर आप अपनी ड्रेस को ही संभालते रहेंगे तो आपके हाथ जो है वो फ्री नहीं है और आप थक जाओगे तो इसलिए कोशिश ऐसी करें कोई ऐसे कपड़े स्मार्टली पहने जो बहुत ज्यादा पैरों के लंबे ना हो क्योंकि आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी आपके हाथ फ्री नहीं रहेंगे और ऊपर से फिर टॉयलेट जब आप फ्लाइट में यूज करिए कन्फाइंड स्पेस है और जब पैसेंजर्स उसको यूज करते हैं तो वो टॉयलेट साफ उतनी नहीं रहती है हाइजीनिक नहीं रहती है तो आपके कपड़ों में खामे खामे बैक्टीरिया और गंदगी लग सकती है तो उस चीज को अवॉइड किया जा सकता है पेंसिल हील्स मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पेंसिल हील्स पहनना बहुत अच्छा लगता है पर मेक श्योर करें पेंसिल हील फ्लाइट में ना पहन के जाएं उसके दो रीजन हैं एक रीजन तो आपका अपना चलने फिरने का कंफर्ट ही है दूसरा है सिक्योरिटी एक तो सिक्योरिटी पे जब आप निकल रहे होते हैं तो पेंसिल हील्स के अंदर जितनी भी पेंसिल हील्स वाली यू नो हील्स होती हैं उनके अंदर एक ब्लेड होता है मेटल का तो आई I मीन mean, वो बहुत ज्यादा मशीन uh, में उसकी आवाज आती है तो उसको एज अ सस्पीशियस आइटम भी गिना जा सकता है दैट इ
तो वो फट सकती है उसमें पंचर हो सकता है तो इस लिहाज से एविएशन में पेंसिल हील को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो पेंसिल हील कभी भी एयरपोर्ट पे पहन के ना जाए कंफर्ट सबसे बड़ी चीज है क्योंकि डेफिनेटली हमारे पैर जो है वो थक जाते हैं उसके अलावा बहुत पतले कपड़े भी ना पहन के जाए उसका भी कारण हम लोग ये सोचते हैं कि यू नो फ्लाइट पे जा रहे हैं मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है हमारे देश में हम घर से बिल्कुल पतले कपड़े पहन के निकल गए फ्लाइट के लिए लेकिन क्या आप जानते हैं एयरपोर्ट्स में एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होता है जो मोर टू द कोल्डर साइड होता है एयरपोर्ट्स भी ठंडे होते हैं और फ्लाइट में भी टेम्परेचर जो है क्योंकि फ्लाइट जिस एल्टीट्यूड के ऊपर टेक ऑफ करती है चलती है या उड़ती है उस पर भी बाहर इतनी ठंड होती है जिसका इम्पैक्ट कैबिन में आता है और बहुत ठंडा कैबिन हो जाता है जिसको कभी कभी एयरलाइंस भी कंट्रोल नहीं कर पाती और अनबेरेबल ठंड होती है तो अगर आपने बेहद पतले कपड़े डाले हैं तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी और आपको लगता है हर एयरलाइन में ब्लैंकेट्स होते हैं एक्चुअली हर एयरलाइन में और हर फ्लाइट के ऊपर ब्लैंकेट्स नहीं दिए जाते इस चीज को आप ध्यान रखिएगा अगर आपने पतले कपड़े पहनने हैं तो कोशिश कीजिए साथ में अपने बैग में एक शॉल या कोई स्वेटर कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए जो आपको सेव कर सकता है लेकिन बहुत पतले कपड़े दो रीजन से ना पहनिए एक तो डेफिनेटली गर्मी ठंड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको नहीं पता कि कितनी ठंड वहां पर होगी फ्लाइट में और दूसरा पतले कपड़ों में आपके अंडर नजर आते हैं जो कि अगेन कीपिंग अदर्स कम्फर्ट इन माइंड अच्छी बात नहीं है बिकनी स्विमवेयर जिम क्लोथ्स अगर आप कुछ भी इनमें से चीज आपका पहनने का मन है कीप इट फॉर योर सेल्फ डोंट वेयर इट ऑन द फ्लाइट ये सब चीजें फ्लाइट के ऊपर दिखावा करने के लिए नहीं है तो प्लीज ऐसी अप्रोप्रिएट क्लोदिंग करके जाइए फ्लाइट में अगर आपके आसपास किसी भी नेशनैलिटी किसी भी कल्चर किसी भी रिलीजन का कोई बैठा है तो उसको बुरा ना लगे इसको हम बेसिक कर्टिसी कहते हैं कोई आपको रोक नहीं सकता आपने जो पहनना है हर एक इंसान को फ्रीडम है मैं फिर से कहती हूं आप कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते अगर इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं दूसरों के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है सबसे बड़ी बात आपको बताती हूं उनके लिए जो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं कॉन्टेक्ट लेंसेज जब हम लगाते हैं नॉर्मल रोजमर्रा में तो यहां नेचुरल हवा में हमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा मिलती है जिससे कि जब हम आंख चपकते हैं तो हमारी आंखें फ्रेश फील करती हैं उतना ड्राई फील नहीं करती लेकिन जो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं उनको इसका पेन पता है कि अराउंड पांच छह सात घंटे के बाद आंखें नॉर्मल ग्राउंड लेवल के ऊपर भी ड्राई होनी शुरू हो जाती है तो फ्लाइट के ऊपर आपकी आंखों का क्या हाल होता होगा जहां पे आपको ऑक्सीजन का उसका दसवां हिस्सा भी ढंग से नहीं मिल रहा और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती है फ्लाइटों में जो मैंने सुना है मैं इतनी टेक्निकल लड़की तो नहीं हूं तो मेरे ख्याल से कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनने के बजाय अगर आप अपने ग्लासेस पहन के इनसेट जा सकते हैं फ्लाइट में तो वो आपके लिए अच्छा है आप आंखों में ड्रॉप्स डाल सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं जब मर्जी सो सकते हैं आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कॉन्टेक्ट लेंसेज उतारने हैं संभालने हैं रखने हैं या कई बार तो कॉन्टेक्ट लेंसेज गिर भी जाते हैं तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं रादर ग्लासेस पहन के जाइए अगर आप कोई पार्टी में मीटिंग में उतर के जा रहे हैं तो एयरपोर्ट के वॉशरूम में आप जाके अपने ग्लासेस उतार के अपने लेंस डाल के कैरी ऑन कर सकते हैं आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया राइट उसके अलावा है चुभने वाले कपड़े चुभने वाले कपड़े क्या होते हैं कुछ एक मटीरियल होते हैं जो हम कभी कभार पार्टीज में या घर में किसी के जाते हुए क्योंकि फैंसी क्लोदिंग है तो हम डाल जाते हैं लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म उनको पहनते हैं तो वो चुभते हैं यू नो कभी अंडर में चुभ रहे हैं कभी यहां चुभ रहे कभी नेक के पास चुभ तो चुभने वाले कपड़े या ऐसा मटेरियल ना पहने जो आपको चुभे या तंग करे क्योंकि फ्लाइट में अगेन कंफाइंड स्पेस है छोटी सी जगह पे अगर आप बैठे हैं फुल फ्लाइट है तो ज्यादा आप मूव अराउंड भी नहीं कर सकते बार बार तो थोड़े ऐसे कपड़े हों जो कंफर्टेबल हों जो मटेरियल भी थोड़ा ब्रीदेबल हो और उसमें से स्मेल ना आए जैसे पसीना कई कपड़ों में आता है सिंथेटिक कपड़ों में तो बहुत ज्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है बॉडी से वो भी अवॉइड करें कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं और ऐसे पहने जो आपके लिए कंफर्टेबल हों चलने फिरने में बैठने उठने में और आप यू नो फ्रीली मूव अराउंड कर सके अपने हाथों पैरों को ऐसे कपड़े ना हो कि आप यू नो बंधे हुए घुटे हुए बैठे हैं तो चलिए ये थे कुछ एक टिप्स जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि जो एयरपोर्ट पे आप ना करें और जो आपको करना चाहिए उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में वीडियो आएगी लेकिन ये ना करने पे मैंने वीडियो बनाना इसलिए पहले जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लोगों को आज भी अभी इतना थिंक नहीं करते चलने से पहले जिससे उन्हीं की जो फ्लाइट का एक्सपीरियंस है वो खराब होता है वो और ज्यादा थक जाते हैं कई लोग तो एक छोटे से गांव से शुरू करते हैं फिर एक मेन एयरपोर्ट तक आते हैं छह सात घंटे चल के उसके बाद वो फ्लाइट में चढ़ते हैं एक पे फिर उतरते हैं दूसरे एयरपोर्ट पे फिर वहां से किसी और फ्लाइट पे चढ़ते हैं तो मान लीजिए
चलिए दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो आज की वीडियो बताना मत भूलिएगा मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा और और भी जो आपको लगता है चीजें आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा एक ही तरीका है आपका मुझे बताने का कि आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं बाय लाइकिंग एंड बाय कमेंटिंग एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चैनल आप पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मुझे हेल्प करती हैं मोटिवेशन देने में ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊ सो so, चलिए दोस्तों मैं ममता सिद्धेवा ले रही हूं आपसे विदा फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी वीडियो में बाय टेक केयर